our pursuit of an open global economy will be at the core of the forthcoming G8 and G20 summits hosted by Canada. The European Union fully supports the Canada leadership of these summits, and we are ready to work in close cooperation with our Canadian friends to make them a success. In fact, today's European Union Canada Summit comes at the right time for us to discuss not only our good bilateral relationship, but also the collective responses to the global challenges we face and that will be taken up at the G8 and G20 summits. Let me stress in particular that the European Union is committed to bring strong European contributions to the Toronto G20 summit. This is crucial at a time when G20 faces the challenge of maintaining its momentum. Je vois trois grands domaines prioritaires dans lesquels nous devons agir et réussir si nous voulons assurer une reprise vigoureuse en ce qui concerne les questions économiques. Premièrement, le G20 doit adresser un message clair sur l'enchaînement et la coordination des stratégies de sortie de crise. Nombre des pays sortent déjà de leurs mesures anti-crise, mais sans suffisante coordination. Il faut également tenir nos engagements concernant le cadre pour la croissance et veiller à ce que toutes les grandes économies jouent leur rôle dans l'exercice de rééquilibrage de la croissance à l'échelle mondiale. Nous avons, pendant nos discussions d'aujourd'hui, euh, mentionné cela de façon spéciale. Il faut adresser euh, l'attention à ces problèmes des déséquilibres au niveau euh, mondial. Deuxièmement, il faut envoyer un signal fort pour maintenir l'élan politique en faveur de réformes globales des marchés financiers. L'Union européenne a déjà fait une grande partie de son travail dans ce domaine. Nous avons élaboré une série de propositions sur de nouveaux dispositifs efficaces de surveillance en Europe, concernant, par exemple, les fonds alternatifs, les fonds de capital investissement. Et nous étudions maintenant le rôle des contrats d'échange sur défaut, travaillant une réorganisation fondamentale des marchés dérivés afin d'améliorer la transparence et la sécurité. Enfin, nous devons aussi avancer dans la réforme du FMI.